നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അഖിൽ സൂചിപ്പിച്ചോലോ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ജൂൺ നാലാം തീയതി ദുബായ് നടക്കുന്ന ഒൻപതാം തീയതി ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന അതിനുശേഷം പതിനാറാം തീയതി റിയാദിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് അത്ര ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അനിൽജി ഒരു അഞ്ചു മാസം ആറു മാസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം അനൗൺസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും അനിൽജിയുടെ സെഷൻസ് രാവിലെ ആറര മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ സമയം ആറര മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് ദുബായ് സമയം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കാം ഈ യാത്രയിലുടനീളം നമ്മൾ അനിൽജിയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അല്ലെ അനിൽജിയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അനിൽജി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ എത്രയോ വീഡിയോകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കൂട്ടത്തിൽ റിഷോൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ വിഷൻ ബോർഡ് എന്നൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മിക്കവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും വിഷൻ ബോർഡ് എന്നൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ അല്ലെ ഫൈറൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന മക്കളും ഇത് ചെയ്തു പക്ഷെ റിഷ്വാൻ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചിരുന്നു റിഷ്വാൻ അയച്ച വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഷ്വാൻ ഒരു പോളിടെക്നിക് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് വീട്ടിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം വീട്ടിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അനിയത്തിക്ക് ഒരു അസുഖമായി അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഗൾഫിലാണ് പക്ഷെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ബിസിനസ് എല്ലാം തകർന്നതിന് തുടർന്ന് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം കാരണം ഓൾറെഡി അനിയത്തിയുടെ ചികിത്സയൊക്കെ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് തുകകളുണ്ട് ലോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് അവിടെ തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തന്നെ അവിടെ നിന്നെടുത്ത ലോണാണ് അപ്പൊ അത് തീർക്കുന്നവരോട് നിൽക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആ റിഷുവാൻ എന്ന ഈ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ അവൻ അവന്റെ ജോലി സോറി പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നേരെ ജോലിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിയായിരുന്നു അവന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കിങ്സ് ക്ലബ്ബിൽ രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം അല്ല ഉള്ളത് കാരണം അറിയാമോ നമ്മുടെ കിങ്സ് ക്ലബിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ യൂട്യൂബിൽ അനിൽജി ഇട്ടേക്കുന്ന ഓരോ കാര്യവും ഒന്നുപോലും ഇല്ലാതെ ഒന്നുപോലും മാറ്റാതെ എഴുതി 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 ചെയ്ത് 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 അവൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു മികച്ച ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് അവൻ അവന്റെ പഠിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പഠിത്തം പൂർണ്ണ ഉപേക്ഷിച്ച് ബിസിനസ്സിലേക്ക് തിരിയുന്ന നല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം ഒരാളെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു ഒരു സെഷന് നമുക്ക് അനിജിയുടെ വാക്കുകൾ അനിജിയുടെ ഇതിന് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവ ആ ആ റിഷുവാൻ ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പരിചയപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് കാരണം നമ്മുടെ വളർച്ചയിൽ എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ തട്ടിത്തടഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് മാറി ആ പ്രശ്നം ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നിരവധി പ്രശ്നം അതായത് കാല് ഊന്നാൻ പോലും പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ നേടിയെടുത്ത വിജയങ്ങളുണ്ട് നമ്മളത് അവനെ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പുതിയ വളർച്ചയിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തട്ടിത്തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്തോ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാരണം ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ അനിലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണെന്ന് തുടങ്ങി ഫേസ്ബുക്ക് പേജിനകത്താണെങ്കിൽ വരുന്ന നിരവധി കമന്റുകൾ ഈ എല്ലാ കമന്റുകളും അനിലി വായിക്കുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഒരു വലിയൊരു വിഷയത്തിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നേക്കുമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഒറ്റ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരോടാണ് പിന്നെയും വീഡിയോ ഓഫ് ആവുന്നു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും എനിക്ക് സ്ക്രീൻ നിറയെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റി എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഗ്രാറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ശീലിക്കാം ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചാറ്റിലിടുക നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ഒരു മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറയാം അതിനകത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്ന്
അവരെ കൊണ്ട് ആ ബിസിനസ്സിനെ റൺ ചെയ്ത് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെയും ഒന്നും രണ്ടും ഉണ്ട് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് ആരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോലി ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ ഈ രണ്ടെന്ന് എഴുതി ആൾക്കാരെ ചോദിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാണോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഏ അജ്മൽ എന്താണ് ഇരുട്ടത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ശരി അല്ല കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായി പിന്നെ ഈ നമുക്ക് ഏകദേശം ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ രണ്ടെന്ന ലേക്കാണ് നമുക്കൊരു ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം എല്ലാവരും കുറച്ച് അറിവ് നേടാൻ റെഡിയാണ് നോക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അറിവ് നേടാൻ സരിത അംബിക ദേവി പറയുന്ന ടീം വർക്ക് ആണ് വെരി ഗുഡ് ബിസിനസ് ഓണർ ചെയ്യേണ്ട ടീം വർക്ക് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ഓക്കെ നമുക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് നാല് ഒൻപത് പതിനാറ് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിനകത്ത് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്ത് വേണം ഞാൻ പുതിയ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരണോ പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഒന്ന് വേണോ രണ്ട് വേണോ ഒന്ന് എന്താണ് ഞാൻ ഒരു പുതിയ കാര്യം കൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരും രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയും എന്ത് വേണം വൺ ഓർ ടു സുധീഷിന് ഒന്ന് വേണം ബേസിൽ റെഡ്മി ഇനി ഈ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ സൂം മീറ്റിങ്ങിനൊക്കെ ഇനി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഇനി ഭാവിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും രണ്ടാണല്ലോ ചൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ തലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരടക്കുന്ന വലിയ കമ്മ്യൂണിറ്റികളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതേപോലെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അന്നേരം നമുക്ക് ഈ റെഡ്മി എന്നും ഐഫോൺ എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആരാണ് എന്ന് പേര് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ലെനോ കെ ഫോർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് എനിക്ക് ആളിന് പേര് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി ശീലിക്കേണ്ടതാണ് തെറ്റുകൾ വരാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെയാണ് അതൊക്കെ തിരുത്തേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതല്ല ഇവിടെ തിരുത്തി ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പറക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും വേണം അപ്പോൾ അഖിൽ ഞാൻ അവർക്ക് എല്ലാം വേണ്ടി ഒന്ന് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ് അവിടെ ഓക്കെ അല്ലെ അഖിൽ അഖിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇവർക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് പ്ലീസ് കൺട്രോൾ ദാസ് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് എ റോൾ ഓഫ് എ ബിസിനസ് മാൻ ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ് മാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ എന്താണ് അപ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം അറ്റൻഡൻസ് സമയത്ത് ഒരു ഒരു നോട്ട് പാഡോ പേനോ ഒക്കെ എപ്പോഴും കയ്യിൽ വെച്ചേക്കാം കാരണം നമ്മൾ സ്കൂളില് മറ്റേ ഒരു ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി പോയതാണ് പക്ഷെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടി വരും പഠിക്കാനായിട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഒരു ചെറിയ നോട്ട് പാഡും പേനയും ഒക്കെ എപ്പോഴും കരുതുക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു കാരണം നമ്മൾ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരും ഓർമ്മശക്തിയുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും അല്ല അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഞാനത് ശീലമാക്കിയ ആളാണ് അതിന്റെ ഒരുപാട് കൊണ്ടു എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റാം ഇപ്പൊ ഇല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ഇത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് മാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏറ്റവും ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സുകാർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ബിസിനസ് എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ പാടാണ് അത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി ഏറ്റവും പാട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മളെ പണ്ടാൻ അടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നിർത്താൻ അത് നിർത്താനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പാട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റിയ തെറ്റ് എവിടെയെന്ന് തിരിച്ചറിയണം ഒന്ന് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരന്റെ ആദ്യത്തെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡ് എ സെല്ലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റു
രണ്ടാമത്തേത് മേക്ക് എ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഈ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളടുത്താണ് നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനെല്ലാം ഒരു ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു നമ്മുടെ സ്ഥാപനമാണെന്നുണ്ട് അത് രാവിലെ ഷട്ടർ തുറന്ന് അത് അടയ്ക്കുന്നത് വരെ അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ദേരിസ് സിസ്റ്റം അത് ചെല്ലണം ആദ്യം നേരെ പോയിട്ട് ഷട്ടർ തുറക്കാൻ പറ്റും ആദ്യം എന്താണ് താക്കോലിടണം താക്കോലിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഷട്ടർ തുറക്കണം ഷട്ടർ തുറന്നാൽ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറെ സാധനത്തിന് വെളിയിൽ വെക്കാനുണ്ട് അല്ലെ അകത്ത് കയറാനുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇറക്കണം നോക്കണം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അറിയാം നമ്മൾ മറ്റൊരാൾ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ സിസ്റ്റം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അതിനെയാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ എങ്ങനെ ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഒരു ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ചില വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു സ്ഥലം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോകും ഇനി ആ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അത് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമുക്ക് ചെയ്യിക്കാം ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഞാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇനി അതിനേക്കാൾ ഉപരി അവർ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വളരെ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വരുന്നൊരു വിഷയം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് സാറേ വേണ്ടുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിന് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷ പോലെ അല്ല ആൾക്കാർ ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ വിചാരിക്കും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നം ഒന്നാമത്തല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെലബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഉള്ളതല്ല രണ്ടാമത്തൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം കഴിയാതെ നമ്മൾ മൂന്നാമതിനെ കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു സെലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക അതിനുവേണ്ടി ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യുക സിസ്റ്റർ റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്തിനെയാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചേക്കുന്ന സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യുക അവരെ കൊണ്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങളെ തേടി മുകേഷ് അംബാനി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ മോനെ ജിയോ സിം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ജി കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന ചോദിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വിളിക്കുന്നുണ്ടോ വിളിക്കേണ്ട സാധനം വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സക്സസ്ഫുൾ എന്ന് കരുതുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരിക്കൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ റോൾ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു ടീമിനെ ഹയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റം റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർ ഒരു സൈഡിൽ എന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉണ്ട് മറ്റൊരു സൈഡിൽ അവർക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ട് വേറൊരു സൈഡിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവരിപ്പോൾ എന്താണ് പ്രതിരോധത്തിൽ ഡിഫൻസിൽ വിമാനങ്ങളും മിസൈൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം അവർ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തേതും അറിയാം മൂന്നാമത്തേത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിന് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റും ഓക്കെ കാരണം ഒന്ന് അതൊരല്പം ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അതിനകത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാവരും കൂടെ ആണോ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഒരു മൂന്ന്
ഇപ്പൊ എനിക്ക് സുധീർക്ക് വിശ്വാസം സുധീർക്ക് പറയുന്ന എന്ത് കാര്യവും ഞാൻ കണ്ണും പൂട്ടി ചെയ്യും കാരണം സുധീർക്ക് ഇനി വിശ്വാസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടേത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന നമ്മൾ ഒരാളത് കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് അത്ര വിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാറൂടെ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നന്നാവണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് ഇക്കാര്യം അറിയിക്കുന്നു അന്നേരം അവർ പറയുന്നതാണ് അന്ന് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല അന്ന് എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർ സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മനസ്സിലായിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സമയം കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ സമയം കിട്ടും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു പണി കിട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയം കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ സമയം കിട്ടും നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റും മക്കളോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഓരോ റഫിപ്പോഴും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെയാണ് പ്രശ്നം ആ പേടി കൊണ്ടാണ് ആ പേടി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്കിപ്പോഴും ഇത്തരം സെഷനുകൾ വരുമ്പോൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോകാൻ പറ്റത്ത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പരിഹരിക്കണ്ടേ എത്ര പേർക്ക് ഇത് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചാറ്റിലേക്ക് വരട്ടെ യെസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് പരിഹരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സേ യെസ് യെസ് വെരി ഗുഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് കാരണം യു ആർ ഇൻ ദ റൈറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇതാണ് എന്റെ കറക്റ്റ് സമയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ചിന്തിക്കാണെങ്കിലും പറ്റും ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഇപ്പോഴും ഏതൊക്കെയോ ഗ്രോസറി ഷോപ്പ് ഏതൊക്കെയോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെയോ ഐ ടി കമ്പനികൾ ഇപ്പോഴും കിടന്ന് കമ്പനി ഇതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കലങ്ങി മറി നടക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴുണ്ട് ഈ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഫാമിലിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത വീട്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാത്ത സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ നിൽക്കുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും പേര് വ്യത്യസ്തരാണ് കാരണം വി ഹാവ് ഡിസൈഡ് ടു ലേൺ ഹൗ ടു ഡു ദിസ് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണ് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓണറുടെ ഗോൾസ് എന്താണെന്നും നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്നും ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറവ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കേരളം മുഴുവൻ ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ബിസിനസ് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓക്കെ ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളും കയറിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ആറ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മിസ്സാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിലും കൂടെ ചവിട്ടിയിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് മൂന്ന് മാസം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സുധീർക്കിക്ക് ഒരാഴ്ചയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ സുധീർക്കിക്ക് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കയറിയേ പറ്റൂ ചാടി പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ റെഡിയാണ് റെഡി റെഡി ആണെങ്കിൽ ഒരു എനർജി ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം പിന്നെ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കി അതിലെനിക്ക് കടുത്ത അമർഷവും വിഷമവും ഉണ്ട് ഹൗ നിയർ ഫെ റെഡി യെസ് സേ യെസ് യെസ് ഒന്നാമത്തെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് വെച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയ സമയം വി സെൽ ടു ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സെല്ലബിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വി സെൽ ടു ന്യൂ കസ്റ്റമേഴ്സ് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വിറ്റ് നോക്കി എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ ആദ്യത്തെ ഒരാൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളിനെ പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വേറെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വിൽക്കാൻ പറ്റും ഒരാൾ ഈ ലോകത്ത് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്ന ഒരൊറ്റ ആളുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വിൽക്കാൻ പറ
സ്ത്രീയിലെ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ത്രീയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കാശിന് മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യക്കാർ വരും കറക്റ്റാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാവല്ലോ കയ്യിൽ കുറച്ച് കാശ് വന്നാൽ ഉടനെ ഏതെങ്കിലും കടക്കാർ വരും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആശുപത്രി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ എന്താണ് ഫ്യൂസ് അടിച്ചു പോകും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫർണിച്ചർ വാങ്ങേണ്ടി വരും ആ കാശ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വഴി പോകേണ്ടി വരും ഇതെപ്പോഴും എപ്പോഴും വാസ്തവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന കാശ് ഇങ്ങനെ പല വഴി കൂടെ പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ബിസിനസ്സുകാരുടെയും വളർച്ച ഈ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കും അവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം അതിനുശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന ബൾബ് കത്തേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാം ബൾബ് അവിടെ വച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്തില്ല ചിലരുടെ എല്ലാവരുടെ അല്ല അവിടെ ചിലരുടെ ബൾബ് കത്തൂല ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബൾബ് കത്തിയ ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ ആ കത്തുന്ന ബൾബാണ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അതാണ് സിസ്റ്റമൈസേഷൻ സിസ്റ്റം വേണം നമ്മളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പ്രോഫിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനു വി ഹാവ് ടു ബിൽഡ് സിസ്റ്റം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സിസ്റ്റം ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തിൽ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായ തുക ആ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തു എന്നറിയാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് സുധീർ കടാരി എടുക്കാം എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളാണ് പറഞ്ഞത് സുധീർക്കയുടെ അവിടെ നമുക്ക് സുധീർക്ക് ക്യാഷ് യൂണിറ്റിന്റെ ബിസിനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സുധീർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് കുറെ ഒരു ഒരു ബൾക്ക് ആയിട്ട് സുധീർക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് യൂണിറ്റ് വാങ്ങുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വാങ്ങുന്നു എന്നിട്ട് അതിനെ സുധീർക്ക് പല പല സൈസ് അടുത്തിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന് സുധീർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ സുധീർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത്ര കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കണ്ടെയ്നർ എന്ത് ചെയ്യണം സാധനം ഇവിടെ എത്തണം അത് എത്തുമ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കേണ്ട തുക ഇത്രയാണ് ആ തുക കൊടുത്ത് സാധനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഗോഡൌണിൽ അത് എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെയർ ഹൗസിൽ അത് എത്തണം വെയർ ഹൗസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടെ തന്നെ എന്തിന് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യണം ക്ലീൻ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അത് അടുത്ത ആൾക്കാർ കൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം സുധീർക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ സുധീർക്ക് പിന്നെ ബാക്ക് ചെയ്യും കാരണം മറ്റേത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം സുധീർക്ക് തന്നെ ചെയ്യുന്നു സുധീർക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നു സുധീർക്ക് തന്നെ പർച്ചേസിന് പോകുന്നു സുധീർക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു സുധീർക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി തട്ടുന്നു സുധീർക്ക് തന്നെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നു സുധീർക്ക് തന്നെ ക്ലീൻ ആക്കുന്നു ഈ ജോലി എല്ലാം എല്ലാം ചെയ്യുന്ന സുധീർക്കായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഇപ്പൊ സുധീർക്ക് അവിടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സുധീർക്ക് മനസ്സിലാക്കി അതാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം നമ്മുടെ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓണർ ടൈം അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി ഇതിനകത്ത് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ തന്നെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഇപ്പൊ വേറെ ആരും പറയും എന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് മൂന്ന് ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഐ ടി കമ്പനി ഉണ്ട് കൂടാതെ എനിക്കൊരു കഫെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു മേജർ എന്റെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എം ഐ എം എ ടീച്ചർ വെരി ഗുഡ് ടീച്ചർ ഞാൻ ബിസിനസ്സുകാർക്കും അതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾക്കും എല്ലാം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐ എം തിങ്കിങ് ക്ലാസ്സസ് ഫോർ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ടു സ്കെയിൽ അപ്പ് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചില എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പോലെ കുറെ അധികം ബിസിനസ് ആയിട്ട് ചെയ്തതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തെറ്റുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയത് മോനെ അവിടെ കുഴിയുണ്ട് അതൊരു വലിയ കർത്തവാണ് അവിടെ കൂടെ ചാടുന്നത് അവിടെ പാറ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവ് ഈ വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ അവരെ നേരെ വഴിക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആസ് എ ടീച്ചർ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കഫയിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് തോന്നും കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള പരിപാടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാ
അതെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഈസി ടാസ്ക് പക്ഷെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങുന്നത് ഭയങ്കര ഈസി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയായിട്ട് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എല്ലാവരെയും അങ്ങ് സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ റെസ്റ്റോറന്റ് നടത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക അതും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിംഗ് കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ട് മാത്രം എല്ലാവരും എല്ലാ നല്ല ബിസിനസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല പണി അറിയാന്നുള്ളവർക്ക് ഈസി അറിയാത്തവർക്ക് ഭയങ്കര പാടാണ് ഞാനപ്പോ ചെയ്തൊരു കാര്യം ഞാനൊരു കമ്പനി ഏപ്പിച്ചു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി എന്റെ ഒരു കൺസ്യൂമർ കഫേക്ക് ആണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി തന്നു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല സാധനം അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്റെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാരുടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു അത് പോയി ആ കാശ് പോയി രണ്ടാമത്തെ ആളിനെ കണ്ടെത്തി അവർ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിജിലന്റ് ആയി അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അപ്പൊ വളരെ ഭംഗിയാണ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നത് യെസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ കൺസൾട്ടൻസ് ഞാൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു അവരും ചെയ്തു പിന്നെയും അതേ പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മക്കളെയൊക്കെ ഒരുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സഹായത്തിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരാൾ നിർത്തും പൊതുവേ നമ്മുടെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മീഡിയ നിർത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ ഒരുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ചിന്റെ എന്റെ മോളാണെങ്കിൽ മോളുടെ മുടി കെട്ടേണ്ടത് ഏത് ക്ലിപ്പാണ് വെക്കേണ്ടത് ഏത് ഡ്രസ് ആണ് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ മീഡ് ആ മേടിന്റെ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ കുഞ്ഞ് സ്ത്രീലിന്റെ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണോ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിന് പോലും രാധാമണി ചേച്ചി ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞവിടെ വരുന്നത് കാരണം എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയണം ചേച്ചി മുടി ഇങ്ങനെയാണ് കെട്ടേണ്ടത് ബോ ഈ കളർ വെക്കണം ഡ്രസ് ഇന്നതാണ് ഇടേണ്ടത് ഈ ഷൂസ് ആണ് ഇടേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ ഇതാണ് രണ്ടാമത് എനിക്ക് പറ്റിയത് അന്നേരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കാര്യം അവിടെ സിസ്റ്റം മാത്രം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ പരിപാടി നടക്കൂല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവിടെയാണ് അടുത്ത കാര്യം വന്നത് ഓട്ടോമേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സുധീരക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാം റെഡിയാക്കി എല്ലാം ശരിയാണ് അപ്പൊ സുധീർക്ക് ഈ മനസ്സിലായി ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു കുറെ ആൾക്കാർ എഴുതിയിട്ട് സുധീർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ സൈസ് ചെറിയ സൈസ് മീഡിയം സൈസ് അങ്ങനെ പലതിനായിട്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ കാറ്റഗറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക സുധീർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു മെയിൻ ഭയങ്കര പരിപാടിയാണല്ലോ ഇത് എങ്ങനെ എളുപ്പമാക്കാൻ പറ്റും സുധീർക്ക് മനസ്സിലാക്കി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള മെഷീൻ ഉണ്ട് വരുത്തിച്ചു നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക കഴു ഇതിനെ വാഷ് ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടിടുക വാഷ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ആ മെഷീൻ ചെയ്യും ഉണക്കുന്ന മെഷീൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ പല പല തരത്തിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സുധീർക്കിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും സമയം ലാഭം നമുക്ക് നേരത്തെ പത്ത് പേര് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ടൺ ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സുധീർക്കിക്ക് അത് രണ്ടോ മൂന്നോ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ അവിടെ വേണ്ടതാണ് ഓട്ടോമേഷൻ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റേജസും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ എക്സ്പാൻഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പുതിയ കസ്റ്റമറെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെ വിട്ടു എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കാശുണ്ട് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് അടുത്ത ബ്രാഞ്ച് ഇടുന്നു എന്ത് ആ ബ്രാഞ്ച് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബ്രാഞ്ച് ഇട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കൈ ഉയർത്തണ്ട വിഷമമായിരിക്കും വേണ്ട പറയണ്ട എനിക്കറിയാം വിഷമം ഒരു ബിസിനസ്സാൻ്റെ വിഷമം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പുതിയ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് പോകുന്നത് പാടാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാര്യം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയ
വളരെ വലുതായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ എന്താണ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം അത് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിലും മൂന്ന് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ നമുക്ക് മൂന്ന് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് അഖിൽ ഓക്കെ അല്ലേ എനിക്ക് എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എനിക്കിപ്പോ അഖിൽ യെസ് ഇപ്പോ സ്ക്രീൻ ക്ലിയർ ആണോ അബൌട്ട് ദിസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ യെസ് അഖിൽ അഖിലിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഞാനിപ്പോ കേൾക്കുന്നത് താങ്ക് യു നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺ നാലാം തീയതി ജൂൺ ഒമ്പതാം തീയതി ജൂൺ പതിനാറാം തീയതി പല സ്ഥലങ്ങളിലായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരേ കാര്യം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ടു ബിൽഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ യുവർ ബിസിനസ് ഇത് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് സ്കെയിൽ ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വലുതാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സിസ്റ്റമൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി സിസ്റ്റവും സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയോ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇതിൽ വളർത്തിയെടുത്തത് അത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ടീമിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ ഇതാണ് സ്കെയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയുള്ള സമയമാണ് സ്കെയിൽ ഞാനിത് എടുത്തു പറയുന്ന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ഈ ടൈമിംഗ് ട്രെയിനിന്റെ സമയം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾ വൈകുന്നോറും കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുന്നതുകൊണ്ട് എത്രയും നേരത്തെ എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ആ ആ സ്റ്റേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ച് പേര് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേര് മുഖം കണ്ടു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കാർ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്താണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ പത്താണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഇരുപതാക്കാൻ പറ്റും ഇരുപതാണെങ്കിൽ ഇരുപത് എങ്ങനെ നാൽപ്പതാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുള്ള ആറ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴികൾ നമ്മുടെ സെയിൽസിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആറ് എളുപ്പമുള്ള വഴികൾ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻസിനെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കുറെ അധികം ക്ലയൻസിനും കുറെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ക്ലയൻസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ചില ക്ലയൻസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് അവർ നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലയൻസിനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇ റെസിസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫേഴ്സ് നമുക്ക് നൽകാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കോളജി ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മളൊരു ലുലു മാളിൽ പോകുമ്പോഴത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഫാരി പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സാധനം നമ്മൾ നമുക്കൊരു ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആ സാധനം വാങ്ങാൻ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇ റെസിസ്റ്റബിൾ ഓഫർ നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഇ റെസിസ്റ്റബിൾ ഓഫേഴ്സ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ച് കഴിയട്ടെ ജൂൺ ആവട്ടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്ന ആൾക്കാരോട് എങ്ങനെയാണ് അർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമർ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്കെയിലിട്ട് എന്ന ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വരുമാനം എങ്ങനെ ഇരട്ടിയാക്കാം കാരണം നമ്മൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ പോയിട്ട് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതും സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ആവശ്യം എന്താണ് എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയൊക്കെ ടീം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ കച്ചവടമാണ് പോക്കറ്റിൽ എന്ത് വേണം പണം വേണം ബാങ്കിനകത്ത് മണി കിളിക്കാൻ വരണം ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നേവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ വഴികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ആദ്യത്തെ മോഡ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്
ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ളത് ഇനി നമ്മുടെ ബിസിനസ് അറിയാലോ എപ്പോഴും വളർച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കുഴി ഒരു കുന്ന് ഒരു കുഴി നമ്മൾ തന്നെ ബിസിനസ് ട്രെൻഡ്സ് എന്നാണ് പൊതുവെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 കുഴി ഉണ്ടാവും അതിങ്ങനെ വരുന്നവർ ആ ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും വരുമോ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അഥവാ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും സേഫ് സോണിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം എങ്ങനെ അത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ അന്നത്തെ ദിവസം രണ്ടാമത്തെ മോഡിൽ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സിസ്റ്റം ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അതാണ് സിസ്റ്റം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു 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 കഥ എഴുതുന്നത് പോലെ നമ്മൾ പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു എട്ടാം ക്ലാസ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ പഠിച്ച പിള്ളേർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം തന്നെ നിയമനം ആ കഥ പൂരിപ്പിക്കാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഒരു ഒരിടത്ത് ഒരിടത്ത് എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഒരു കുരങ്ങൻ അടുത്തൊരു ഒരു മുതല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു കഥ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ പ്രോമിസ് അത്രത്തോളം എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഹൗ ടു സസ്റ്റൈൻ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്തു ഇഷ്ടംപോലെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ വരുമാനം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എല്ലാം ശരി അതിനുശേഷം നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബിസിനസ് എങ്ങനെ റൺ ചെയ്യണമെന്ന് പഠിച്ചു അതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മളില്ലാതെ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും മൂന്ന് മാസമല്ല ആറു മാസമല്ല ഒരു വർഷമല്ല ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം നമ്മളില്ലാതെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ ഭംഗിയായി നമ്മൾ ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായി എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അടുത്ത സസ്റ്റൈനിന്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യം ദെൻ എങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ല തന്നെത്താണ് ഒരു അറിയില്ല നമ്മൾ വിമാനത്തിൽ യാത്ര വിമാനം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ ക്രൂയിസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വെറുതെ ആ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്ന ആ ആ മോഡിൽ തന്നെ പോയിട്ടിരിക്കും ഓട്ടോ പൈലറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് മോഡിൽ പോകുന്നത് അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വലിയ പ്രശ്നം വലിയ തലവേദന ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ ടീം ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് എ ടീം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നമ്മളില്ലാതെ റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായ കഴിവുള്ള മികച്ച ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും അവരെ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവരെങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാബുച്ചേനെ പറയുന്ന നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറോളം ആൾക്കാരുണ്ട് ബാബുച്ചേന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഭയങ്കര പാടാണ് അതിനും മുമ്പേ അതായത് തൊട്ട് മുമ്പേ അവരെ മേച്ചോണ്ടെടുക്ക ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അവരെ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്നെന്ന് പറയുന്നത് അക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആരാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് തരുന്ന എംപ്ലോയി എങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള എംപ്ലോയിസിനെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അറിയാലോ ഈ പറയുന്ന ഒരാളും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ വന്ന ആൾക്കാരൊന്നും എല്ലാം തികഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരുന്നില്ല നമ്മളോ എല്ലാം തികഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരുന്നല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരുവപ്പെട്ടു നിന്നാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് അവിടുത്തെ തെറിവിളി തെറിവിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുതലാളി ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തതായിരിക്കാം ചിലപ്പോ മര്യാദക്ക് ജോലി ചെയ്തിന് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോ കുടുംബക്കാരോ ആരോ ഉണ്ടാക്കി എവിടെയോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പറ്റുന്നത് എക്സ്പാൻഡ് യുവർ ബിസിനസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഈ പറ ഈ പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെ സ്കെയിൽ ചെയ്യണം എങ്ങനെ നമുക്ക് ബ
ഉപദ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരോടും പറയാവുന്ന ഒരു അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനിൽജിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം അനിൽജി നമ്മളെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് വില കൂട്ടി വിൽക്കുക വില കുറച്ച് വിൽക്കാൻ അനിൽജി പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പഠിപ്പിക്കാറുമില്ല അനിൽജി എപ്പോഴും പറയുന്നത് വി നീഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കുള്ള കയ്യടിയാണ് എന്നാണ് അനിൽജി പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും ഇരുപത്തയ്യായിരം മുതൽ അങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പതിനയ്യായിരത്തിന് മുകളിലോട്ട് ഇല്ല ഇരുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇത് കുറേയധികം ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇനീഷ്യലി ഏർലി ബേഡ് ഓഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഓഫർ നമുക്കുള്ളത് ആക്ച്വൽ ഫീസ് പതിനായിരം പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് അതിന്റെ ഈ വൺ ഡേ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കോസ്റ്റ് പതിനയ്യായിരം പ്ലസ് ടാക്സ് പതിനാല് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്ലസ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് നമ്മുടെ ലഞ്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള നോട്ട് പാഡ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊച്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി മൺസൂൺ ബസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ നമ്മൾ കുറെയധികം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ നയൻ പ്ലസ് ടാക്സ് എന്നുള്ളത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കിങ്സ് ക്ലബ്ബുകാർക്കുള്ള നമ്മുടെ കിങ്സ് ക്ലബ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ആയിരുന്നു ഈ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ നയൻ പ്ലസ് ടാക്സ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പുതിയ പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൂടി ഈ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഞാൻ അറിയിക്കാം എല്ലാ ദിവസവും വെബിനാർ കഴിയുന്നതിന്റെ അന്ന് രാത്രി കഴിയുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം അഞ്ചി എല്ലാവർക്കോട്ടും ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും അറിയാലോ അരുൺ എന്താണ് നമ്മുടെ ഏർലി വേർഡ് ഓഫർ കഴിഞ്ഞു ഇനി മുഴുവൻ പീസ് അടച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത് കിങ്സ് ക്ലബിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ മിക്ക ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ എന്നെ കിങ്സ് ക്ലബിലെ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഇത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് പക്ഷെ പുതിയ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അവരോട് ഞാൻ പറയാണ് ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാര്യമാണിത് കാരണം നമ്മളൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമുക്ക് അതിനുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരോ ലെവൽസ് ആയിപ്പോൾ ഒരു ലെവൽ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പല പല ലെവൽ ഓഫ് അവയർനെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നതിനെ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഒരു വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സിൽ നിറയെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടേബിൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിട്ട് ആ ഗ്ലാസും വെള്ളവും എടുക്കാൻ ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ വയസ്സുള്ള കുട്ടി ആ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടി ഉടൻ തന്നെ തടയും എന്താണ് കാരണം ഈ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കുള്ളതിനേക്കാളും ലെവൽ ഓഫ് അവയർനെസ് കുട്ടിക്കുണ്ട് അറിയാം ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ഗ്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പൊട്ടും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടും കൈയും കാലും ഒക്കെ മുറിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് തടയും അല്ലെ അഞ്ചാം വയസ്സുള്ള കുട്ടി തടയും ഇനി ഈ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി തന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള അനിയനും അനിയത്തെ കയറി എടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് നിലയിൽ പടിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി പോകണം പ്രത്യേകിച്ച് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് പേടിയാകുമ്പോൾ ഇത് കാണുന്ന ഒരു പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെ ചെയ്യരുതെന്ന് പറയും കാരണം എന്താണ് ആ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കാള് ലെവൽ ഓഫ് അവയർനെസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ എന്താ പക്ഷെ എനിക്ക് കുഞ്ഞിന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇതുവഴി എടുത്തോളൂ നടക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പടിയിൽ കൂടെ പോകേണ്ട കഴിവായിട്ടില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ് പഠിച്ച ഒരു പയ്യനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ഈ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സൈക്കിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിൽ സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ട് സൈക്കിളൊക്കെ ഒന്ന് ചവിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് കൊള്ളാം നല്ല എനിക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തിട്ട് ചവിട്ടി ആ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഈ ഒരു വയസ്സുള്ള കുട്ടി എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചു ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചു ഓക്കെ നാലാം ക്ലാസ് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടി എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്ത് ബാക്ക
എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് ഞാൻ കാണുന്നത് എന്റെ ഈ ലേണിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത്രത്തോളം ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ അവസരമാണത് മിസ്സാക്കരുത് കൊച്ചിയിലാണ് വളരെ കുറച്ച് സീറ്റേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ടൈപ്പ് ആണ് അത്രയും പേര് ഇരുത്താൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇരുത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും തീരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഇത്രയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ഏറിയ ആൾക്കാർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അഖിൽ ഇപ്പോൾ അഖിൽ ആ ലിങ്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തോളൂ ലിങ്ക് ഇട്ടോളൂ ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നമുക്കിപ്പോ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ഐ വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഫോർ യു ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട്സ് നൗ ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് മണിക്കകത്ത് വരാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ലിങ്ക് എക്സ്പയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചുറപ്പായിട്ടും ചേരേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലെ അരുണെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആ യെസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന്റെ ടെൻ എക്സ് ട്വൽവ് എക്സ് ട്വന്റി എക്സ് നേട്ടമായിരിക്കും ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും അതറിയാം അത്രയും ഉറപ്പോടുകൂടി പറയുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് വരൂ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കാരണം ഇന്ന് നമ്മളൊരു കാര്യം അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കണ്ടെത്താൻ ഒരു സർക്കാരുകളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളൊന്നും വളർന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ മികച്ച രീതിയിലേക്കാക്കാൻ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്ന ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് അതിന്റെ എല്ലാം അമരക്കാരൻ അത് നയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ആ അനുഭവ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് പ്രകൃതിയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ബി ദ ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാല് കൊച്ചിയിൽ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് മൺസ്കൂൺ എംപ്രസ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി കൊച്ചിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദുബൈയിലും ഖത്തറിലും റിയാദിലും വെച്ചും കാണാം ഓക്കെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വിഷു ആൾ വെരി ഗുഡ് ഡേ സി യു അറ്റ് കൊച്ചി ബൈ ഓൾ 